ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിവിംഗ് ലൗഡ് വിത്ത് റജുൽ ഞങ്ങളിന്ന് ഒരു യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റാണ് കർണാടകയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മംഗലാപുരം ക്രോസ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് കുന്താപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ കുന്താപുരത്തുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ലൊക്കേഷൻസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ എത്താനായി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുന്താപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ബൈ റോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ നെസ്റ്റ് ബീച്ച് ഹോം എന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ബീച്ച് ഫേസിംഗ് തന്നെയാണ് സീഷോറിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെയൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ ബീച്ച് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു ഈ കാണുന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോട്ടേജസ് ആണ് ഹെറിറ്റേജ് കോട്ടേജസ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന ഫാമിലി സ്യൂട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അത് ട്വിൻ ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വാഷ് റൂമ് അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണും കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്യൂട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ കാണാം ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ബീച്ച് ഫേസിംഗ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഒരു സോഫ കം ബെഡും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ സുഖമായി കിടക്കാം ബെഡാണെങ്കിൽ കിങ് സൈസ് ബെഡാണ് പിന്നെ നല്ല ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡുലർ കിച്ചൺ വരുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ഓതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അത്ര സ്പേഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു സോഫ കം ബെഡായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയത് അവിടെയും നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് സീ വ്യൂ അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് വാഷ് റൂമും രണ്ടാമത്തെ വാഷ് റൂമും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീകോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്നേ കണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വന്നു ഇത് ഹെറിറ്റേജ് കോട്ടേജസ് ആണ് അതിൽ ടു ബെഡ്റൂം ഉള്ളതുണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം ഉള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഹെറിറ്റേജ് കോട്ടേജ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും എൻഡിൽ കാണുന്ന ഹെറിറ്റേജ് കോട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കോട്ടേജാണ് ഇത് ഹെറിറ്റേജ് കോട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇതും ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ് ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ രണ്ട് വാഷ് റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഈ ന്യൂ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഫാമിലി സ്യൂട്ടാണ് അത്ര സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ നല്ല ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂംസ് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ കോട്ടേജിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോർമെറ്ററി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബെഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉള്ളിൽ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് മാത്രം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് കാരണം കൂടുതൽ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ 
കേട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല വിശപ്പ് വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുന്താപുരത്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ലെബിൻ ജോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷട്ടീസ് ലഞ്ചോമിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേ തന്നെ അവിടെ പോകാൻ തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഷട്ടീസ് ലഞ്ചോമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നല്ല റഷ്യ കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ കാത്തുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഷട്ടീസ് ലെഞ്ചോമിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഒറിജിൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഷട്ടീസ് ലെഞ്ചോമിൽ വന്നത് അതുകൂടാതെ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കൊങ്കിണി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നോൺ വെജിൽ തന്നെ ഇതുകൂടാതെ അവിടുത്തെ ഈ ഗീ റൈസ് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ഫുഡാണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പീസസ് ആണ് പത്ത് പീസിന് എഴുന്നൂറ്റി പത്തോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് വേർത്ത് ആണ് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ഫുഡാണത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നീർദോശയും പിന്നെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ നല്ല ഷട്ടി സ്ലഞ്ചോന്ന് ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും റിസോർട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ സൺസെറ്റിന് മുന്നേ ബീച്ചിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അന്ന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഗസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റിസോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഓണറെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സർവീസും പുള്ളി സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് 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 തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പേര് ബീജാടി ബീച്ച് എന്നാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം റിസോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ എന്തോ കോപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങോ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ബീച്ചിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിൽ വാത ഏതാ ക്യാസലാക്കി കളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബീച്ച് സേഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വെയിൽസിൽ പോകാനൊന്നും വലിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ബീച്ചിലൊക്കെ കളിച്ച് സന്ധ്യയായി സമയം പോയത് അറിഞ്ഞേയില്ല ഇപ്പം ഷവർ ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്
എൻട്രൻസിൻ്റെ അതായത് കോട്ടേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെയിൻ ഡാൻസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കളിയും കഴിഞ്ഞു ഷവറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെയിൻ ഡാൻസിൻ്റെത് അവർ ഓണാക്കി തന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അന്നത്തെ രാത്രിത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ബാർബിക്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പിന്നെ ഉടുപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണ് പക്ഷേ അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗ്ലൂർ ബൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇഡ്ഡലി നല്ല ഇഡ്ഡലി കേസരി ബാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വട പിന്നെ അവിടുത്തെ ഉപ്പിട്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു വളരെയധികമായിരുന്നു ഫുഡ് ഇതിന് പുറമെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മസാല ആവശ്യം കൊണ്ടുവന്നു അത് നമുക്ക് തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളത് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഓഷ്യൻ നെസ്റ്റ് റിസോർട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു മെമ്മറീസോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെക്കൗട്ട് ടൈം ട്വൽവ് നൂൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു അവിടെ വലിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കിന് തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വിക്രം പണി കിട്ടിയത് അവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ലോറി വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റോഡിൽ മണ്ണിട്ടിരിക്കുക റോഡിന് എന്തോ പണി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല റിസോർട്ടിൽ അവരും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് വന്നു മാനേജർ വന്നു രണ്ട് പേരും വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൈക്കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മണ്ണൊക്കെ നികത്താൻ നോക്കി പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ആവില്ല ഒരുപാട് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മണ്ണിട്ട ലോറി വീണ്ടും വന്നത് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാഫ് പോയി സംസാരിച്ച് ആ ലോറി വീണ്ടും മണ്ണിട്ട ആ ഭാഗത്തോട് ഒന്നുകൂടി പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് റോഡ് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ ലൊക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 